Assalamu alaikum my dear students. We are once again ready to begin learning some new concepts of management. And I hope by now you have fairly a good idea that whatever we are learning for a profit-based, profit-oriented, for-profit organizations, which you call business organizations, बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स वही आइडियाज वही फंडामेंटल्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होंगे हमने अपनी डिस्कशन में आपने महसूस किया होगा फर्ज कीजिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत कम जिक्र किया है लेकिन जो प्रिंसिपल्स जो फंडामेंटल्स अब तक हमने लर्न किए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उसी तरह से आप उनको अप्लाई करके देखिए प्लानिंग आप कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उठाकर देख लीजिए यू विल फाइंड दैट दे डू हैव देयर प्लान्स दे हैव वर्क प्लान्स दे डू हैव स्ट्रेटेजिक प्लान्स फाइव ईयर प्लान फाइनेंशियल प्लान बजट बजट इज अ प्लान एक फर्क जहन में रखिएगा कि वेन यू स्पीक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिलीवर्स प्रोडक्ट Now you apply those principles, but when you come to the government organizations, generally there is no product to be delivered. These are basically services. For example, security services. Let's keep in mind, जब आपके जहन में security की बात आए, तो government की कौन सी organization आपके जहन में आएगी? Police, police department. Police department का एक structure होगा. उसका कुछ टॉप मैनेजमेंट के अंदर कुछ लोग होंगे मिडिल मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट सेफ्टी थिंक ऑफ इट सेफ्टी इनलैंड ऑन लैंड ऑन द सी सेफ्टी ऑफ द बॉर्डर्स डिफेंस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं सो यू थिंक ऑफ एनी सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड इमीजिएटली यू विल कम टू सी that their management principles will be equally applied what you are learning for the profit based organizations for example utilities bijli ki misal le lijiye electricity let us start from the minister prime minister for the whole country then we have a minister for power and electricity looking into a huge department you have a secretariat a division at the federal level then you have a chairman looking into the total utility distribution electricity distribution electricity generation operations maintenance and then think of it ke distribution ko kaise provinces wise control kiya ja raha hai जनरेशन को कहां कहां पर किस किस पॉइंट पर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रिसोर्सेज को कैसे पूल किया जा रहा है अच्छा फिर मेंटेनेंस के परस्पेक्टिव में क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं मेंटेनेंस के परस्पेक्टिव के अंदर क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होंगे क्या सबके सब वही होंगे जो आप एक प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल वही होंगे प्लानिंग का फंक्शन भी होगा डिसीजन मेकिंग भी हो रही होगी ऑर्गेनाइजिंग के परस्पेक्टिव के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि चेयरमैन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी एज ए यूटिलिटी डिलीवरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सुई गैस डिलीवरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर मे बी वाटर फॉर द हाउस पर्पजेस और मे बी वाटर फॉर द इरीगेशन परपजेस तो इसलिए माई डियर स्टूडेंट अजीज तलबा तालिबात ये जहन में रखिएगा रिगार्डलेस ऑफ इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और ए सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और इट्स ए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल्स बिल्कुल उसी तरह से तमाम ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होंगे 
لیکن چونکہ ذکر زیادہ فار ایگزامپل پچھلے سیشن کے اندر جب ہم ڈپارٹمنٹلائزیشن کا کانسیپٹ لے کر آ رہے تھے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ فنکشنل اسٹرکچر اور ہم نے بات کی مارکیٹنگ کی مینوفیکچرنگ کی فائنانس کی تو اس سے ذہن میں یہ بالکل بات نہ آئے کہ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہی نہیں لیکن دیکھیے وہاں سروسز ڈلیور ہو رہی ہیں تو سروس پروڈکشن سروس ڈلیوری سروس ڈسٹریبیوشن دیٹ وڈ بی اے سملر فنکشن وچ یو مے کال اے مینوفیکچرنگ ان دی پروڈکٹ بیسڈ آرگنائزیشن اسی طرح سے پروڈکٹ بیسڈ آرگنائزیشن کے اندر آپ کسٹمرز کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ اور کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کے اندر آپ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں سٹیزن کی بات کرتے ہیں سٹیزن سروسز کی بات کرتے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کانسیپٹ اور یہ کنفیوژن دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں اور کنفیوژن کو دور کر دیا جائے کانسیپٹ کو لرن کیا جائے کہ پروڈکٹ بیسڈ فار پروفٹ ناٹ فار پروفٹ سروس بیسڈ آرگنائزیشن دے ول آل یوز دا سملر پرنسپلس آف مینجمنٹ I hope it's clear. You will keep that in mind. For whatever principles we are learning, they are equally applicable to no matter what organization will come in your mind. Haan, sirf departments ke, functions ke naam change honge. Woh phir aapko dekhna padega ki aap, farz ki jiye, hospital ki baat kar rahe hain, to wahaan top manager jo hai, woh bhi most likely ek doctor hi hooga. Uska naam aap kuch bhi dee lijiye. لیکن بیسیکلی اس کا فنکشن جو ہے وہ ایک ٹاپ مینیجر کا ہوگا تو آئیے پھر ہم اپنی ڈسکشن کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں ہم نے لاسٹ سیشن میں چھوڑا تھا کہ وی لکنگ فار این آرگنائزیشن اسٹرکچر وی آر لکنگ فار دوز بلڈنگ بلاکس پرنسپل بلاکس وچ کین گیو اس اے گڈ اسٹرکچر ٹو یوز آور ریسورسز تو پچھلے سیشن میں آرگنائزنگ کے فنکشن کے پرسپیکٹو کے اندر وی ور لکنگ فار دوز building blocks and we said six building blocks which can give us a best structure so that we can organize our resources to deliver the best service the best product che building blocks mein se humne do ki discussion complete ki thi takriban complete ki thi humne kaha tha ki number 1 every manager every organization must first create jobs and then put those jobs together in the form of specialization similar jobs in one group sales ki jobs production related job customer complaint handling jobs iski detail humne dekhi dusra jo aspect humne pichle session mein dekha organizing structure ke hawale se کہ وی وڈ لائک ٹو گروپ دیز جابس ٹوگیدر اینڈ وی کال دٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن بڑا اہم کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ میں پھر ہم نے لرن کیا کہ وی وڈ لائک ٹو ڈپارٹمنٹلائز مے بی آن دا بیسز آف اے فنکشن مینوفیکچرنگ ایچ آر فائنانس پروڈکشن انجینئرنگ اور مے بی وی وڈ لائک ٹو ڈپارٹمنٹلائز آن دی بیسز آف دی ٹائپ آف کسٹمرز وی سر آج اس پرسپیکٹو میں جوگرافیکل لوکیشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹلائزیشن کے اس آسپیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اچھا اسٹرکچر ڈیوائز کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے میٹرک اسٹرکچر بھی پیش کروں گا کچھ آرگنائزیشن میں آپ کو اسٹرکچر نظر آئے گا اگرچہ کمپلیکس ہے لیکن یہ اسٹرکچر کہیں نہ کہیں کچھ آرگنائزیشن میں آپ کو نظر آئے گا باقی جو چار بلڈنگ بلاکس فار آرگنائزنگ اسٹرکچر آج ہم لرن کرنا چاہیں گے ان میں وی وڈ لائک ٹو سی ہاؤ وی ول اسٹیبلش رپورٹنگ ریلیشن شپس پرسن اے ٹو پرسن بی ٹو پرسن سی اینڈ نمبر فور ہاؤ وی وڈ لائک ٹو ڈسٹریبیوٹ دی اتھارٹی ریمبر وی سیٹ ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی بوتھ آر ریکوائرڈ to carry out a particular job. So authorities, how do they distribute? What mechanism is it? 
क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपको सामने रखने चाहिए जब आप अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करें और माई डियर स्टूडेंट्स पांचवा जो बेसिक ब्लॉक है किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को सामने रखते हुए जब आप एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग चार्ट बनाना चाहें वो ये होगा हाउ आर यू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन और छठा प्रिंसिपल जो जेहन में आपको रखना होगा वो ये कि जो डिफरेंट पोजीशन फर्स्ट लाइन ऑपरेटर लेवल मिडल लाइन टॉप लेवल कॉन्टिनेंटल लेवल कंट्री लेवल सिटी लेवल हाउ आर यू गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज डिफरेंट पोजिशन तो ऑर्गेनाइजिंग के परस्पेक्टिव के अंदर प्लीज कीप इन माइंड वी वुड लाइक टू कम अप विद अ स्ट्रक्चर विच शुड स्पीक पास ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो द रिसोर्सेज आर यूज एफिशियंटली एंड इफेक्टिवली That is the job of a manager to make the decision which should be efficient and effective. My dear students, let's look at the location-based structure, departmentalization. How are you going to distribute people, resources, information if you would like to departmentalize? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है एबीसी एंटरप्राइज लोकेटेड इन लाहौर लेकिन चार रीजन के अंदर यह ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑपरेशन को लुक आफ्टर कर रही है रीजन नंबर वन वी आर कॉलिंग इट सेंट्रल पंजाब ग्रुप दूसरा साउदर्न पंजाब ग्रुप पंजाब के अंदर आपने दो ग्रुप्स बना दिए तीसरा रीजन आप क्या लुक ऑफ्टर कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्दर्न रीजन अब आपने मेंशन नहीं किया कि ये नॉर्दर्न एनडब्ल्यू एफ प्रोविंस भी हो सकता है ये टोटल नॉर्दर्न रीजन है सो इन अदर वर्ड्स यू हैव अ टीम व्हिच इज लुकिंग आफ्टर द टोटल नॉर्दर्न रीजन ये ऑपरेशन आपकी मार्केटिंग की भी हो सकती है यह ऑपरेशन आपकी कस्टमर हैंडलिंग की भी हो सकती है इट कुड भी एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ ABC Enterprise और चौथा जो geographical based location के अंदर structure आपने design किया है वो सिंध region को address कर रहा है इस perspective के अंदर ये company जिसकी manufacturing site हमें नहीं मालूम कहां है चारों जगह पर भी हो सकती है एक जगह पर भी हो सकती है लेकिन marketing related customer service related मेंटेनेंस रिलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड दिस कंपनी हैज फोर ऑफिसेस फोर स्टाफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स हु विल बी रिस्पांसिबल टू लुक आफ्टर दैट टोटल रीजन दैट टोटल ग्रुप विद ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मशीनरी अब मशीनरी के अंदर कंप्यूटर्स भी शामिल हैं वैन्स एंड ट्रक्स भी शामिल हैं साइकिल्स और मोटरसाइकिल भी शामिल हैं और मुझे कहने दीजिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होंगी कि जिनके यहां हवाई जहाज भी उस मशीनरी के अंदर शामिल होंगे एंड ऑफ कोर्स यू लुक एंड यू नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू कैरी आउट दी ऑपरेशन ऑफ दिस जियोग्राफिकल बेस डिपार्टमेंटलाइजेशन ए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर अब आइए इसी स्ट्रक्चर को ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव के अंदर ग्लोबल लेवल पर देखते हैं एबीसी एंटरप्राइज वंस अगेन नाम मैंने वही रखा है एबीसी एंटरप्राइज बट दिस एंटरप्राइज इज नाउ वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड व्हेन वी से ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट मींस दिस कंपनी हैज ए स्ट्रक्चर इन प्लेस फॉर ए सेंट्रल एशिया ग्रुप अब आप जरा सोचिए कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से ममालिक आएंगे फिर उनमें तमाम उन ममालिक के पर्सपेक्टिव के अंदर जब आपके पास एक सेंट्रल एशिया का एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा तो फिर शायद कंट्री मैनेजर्स भी होंगे दूसरा ग्रुप देख लीजिए आप यूरोपियन ग्रुप तीसरा ग्रुप वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का ग्रुप है और चौथा इस ऑर्गेनाइजेशन का 
ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है अब डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं ये तो इस एबीसी एंटरप्राइज की अपनी ऑपरेशंस पर डिपेंड करता है कि ये कंपनी कहां कहां पर अपनी ऑपरेशंस अपने प्रोडक्ट्स अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रही है और वहां पर अपने रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना चाहेगी तो जोग्राफिकल लोकेशन के परस्पेक्टिव में इस तरह से कंट्री वाइज रीजन वाइज कॉन्टिनेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिवाइस किया जाता है और डिजाइन किया जाता है ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन की क्या एडवांटेजेस हैं आप खुद महसूस कर लीजिए कि नंबर वन इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द डिमांड ऑफ द डिफरेंट मार्केट नीड्स डिफरेंट मार्केट एरियाज विद इन यूरोप यू हैव सो मेनी कंट्रीज विद इन एशिया डिफरेंट मार्केट डिफरेंट कल्चर डिफरेंट पीपल डिफरेंट मार्केट नीड्स आसान हो जाएगा आपको अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेज को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फोकस करते हुए इवन विद इन अ कंट्री जब आप कहते हैं सेंट्रल पंजाब वर्सेस नॉर्दर्न एरियाज आप मार्केट को फोकस कर रहे हैं स्मूथ लाइन स्ट्रीम लाइन ऑफ योर ओन ऑपरेशन एंड ऑफकोर्स इट विल हेल्प द कस्टमर्स इन दैट पर्टिकुलर मार्केट एज वेल You will have unique resources located close to the customer. जब आप ये कह रहे हैं कि हमने एक नॉर्दर्न रीजन का ग्रुप ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो हो सकता है कि फिर नॉर्दर्न परस्पेक्टिव के अंदर जो आपके प्लान हैं जो आपके डिलीवरी शेड्यूल्स हैं जो आपके इन्वेंट्री के लेवल्स हैं अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फर्स्ट कीजिए सिंध में है और आप नॉर्दर्न रीजन पर फोकस कर रहे हैं तो नॉर्दर्न रीजन के परस्पेक्टिव के अंदर आप किसी एक शहर के अंदर लेट से पिशावर और नौशहरा यू कैन हैव योर ऑफिस अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल देयर ऑल योर ऑपरेशन विल बी डेल्ट फ्रॉम देयर ऑल हैंडलिंग ऑफ द रिसोर्सेज विल बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑफिस इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस अब आप जहन में लाइए कि जितने रीजन या ग्रुप्स आपने डिजाइन किए हैं डेवलप किए हैं कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स जरूर होगी एंड नंबर टू इट कुड बी आल्सो ए डिसएडवांटेज कि अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज में बी डिफिकल्ट लेकिन बहरहाल जोग्राफिकल परस्पेक्टिव के अंदर अगर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करके एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं उसकी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं ये एक एक ऐसी शक्ल है स्ट्रक्चर की जिसको मेट्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं खासा कॉम्प्लेक्स होता है ये स्ट्रक्चर भी आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है इस स्ट्रक्चर का पर्पज ये होता है कि आप एक्स वाई जैसे एक मेट्रिक्स बनाते हैं कुछ X एक्सिस पर डिपार्टमेंट या पर्सनैल या स्टाफ है यह फर्ज कीजिए इस केस में आप ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप लैटिन अमेरिका सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया कंट्रीज रीजन आपने X एक्सिस पर शो कर दिए Y एक्सिस पर अब आप क्या लेकर आ रहे हैं इस मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर यू हैव ग्लोबल कंज्यूमर्स ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल आईसीटी सर्विसेज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माई डियर स्टूडेंट्स फिर देखिए जब आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप अब वेस्टर्न यूरोप के अंदर किन ममालिक पर आप फोकस कर रहे हैं जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ कि कंट्री मैनेजर्स इन स्पेन फ्रांस आयरलैंड दूसरी तरफ अब आप सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया की बात ले लीजिए maybe you would be looking for the country managers in china in japan and all these people coordinating with what kind of services this company is providing abc international look at the left side the y axis you are providing ict services information and communication technology services and what are the kind of services which are there and how are you going to coordinate इट्स बिट कॉम्प्लेक्स यस इट इज कॉम्प्लेक्स एक और कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर की होती है वो क्या है हु रिपोर्ट टू होम जनरली 
मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक शख्स के लिए अमूमन एक से ज्यादा बॉस होते हैं कंफ्यूजन भी होती है कंफ्लिक्ट भी होता है लेकिन फ्रीडम भी स्ट्रक्चर के अंदर होता है तो जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यह स्ट्रक्चर भी आपके जहन में रहना चाहिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सक्सेसफुली इस स्ट्रक्चर को यूज कर रही है इस स्ट्रक्चर की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस के परस्पेक्टिव में हम ये कह रहे हैं कि यू विल हैव टू लुक इनटू द एफिशिएंसी हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क्स ये एडवांटेज भी हो सकती है कि यू विल बी इफेक्टिवली लुकिंग एंड कैरिंग आउट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क बिकॉज लेट्स टॉक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक सबमरीन केबल है जो दुनिया के गिर्द आपकी कंपनी ने समुंदर के अंदर इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफर वीडियो ट्रांसफर वॉइस डेटा ट्रांसफर के परस्पेक्टिव के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मेनी कंट्रीज मेनी पीपल मेनी रीजन बट यू आर एफिशियंटली एंड इफेक्टिवली कैरिंग आउट ए लार्ज टास्क ए कॉम्प्लेक्स टास्क यू नो इट how this cable in the sea is delivering services and you are generating revenue by selling those services akhir ko companies hi hoti hai na jo is particular operation ko look after kar rahi hoti hai kuch disadvantages bhi hain certainly it will require higher level of coordination maine submarine cable ka naam liya going around so many countries so many region so many heads providing so many different type of services traffic of so many different types of data this mean high level of coordination will be required and of course people are doing it companies are earning billions of revenue out of providing these services of course as i said earlier kuch na kuch conflict zarur hoga conflict between bosses maine kaha tha na एक शख्स हो सकता है एट ए टाइम तीन बॉसेस को रिपोर्ट कर रहा हो वन ऑन द राइट ईस्टर्न साइड वन ऑन द लेफ्ट वेस्टर्न साइड एंड द वन सिटिंग इन द कंट्री तीन बॉस हो गए बट देर कुड बी ए कंफ्लिक्ट बट यू वुड नीड हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स टू वर्क इन द मेट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सो इट गिव्स फ्रीडम इट गिव्स यू हाई लेवल ऑफ टास्क and it requires those kind of managers which are innovative which are very sharp focused and who can come up with decision making quick and fast and are people friendly that's why we are saying it requires high level of management skills but then it is associated with high level of salary it is associated with high level of revenues so dekhiye no pain no gain high gain high pain both are associated my dear students together let's look at the third function now third building block how are we going to report relationships how are we going to establish the relationship and people reporting to each other that's very important let's look at the concept in the organizing structure what are those issues which we have to keep in mind while one is reporting to the other see this letter from the bottom level to the top people are sporting the ladder of the organization and when we are sporting this ladder there is a hierarchy organization resources people one reporting to the other but please keep in mind there has to be some structure someone at the bottom someone in the middle someone at the top everyone sporting the other ye nahi hai ki the one in the middle is not sporting the one at the bottom no then the ladder will not be stable so the concept yahan par hum kya learn karna cha rahe hain चेन ऑफ कमांड देर इज अ चेन और देखिए चेन के अंदर एक एक पीस 
एक एक यूनिट एक एक डिपार्टमेंट एक एक ऑफिसर एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है और चेन में से अगर कहीं पर एक यूनिट भी उसका ब्रेक होगा तो चेन नहीं कहलाएगी चेन की स्ट्रेंथ इसी के अंदर है कि एक यूनिट दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे कोऑर्डिनेट करे हेल्प करे रिपोर्ट करे और मिलकर एक रिलेशनशिप डेवलप करे तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस कॉन्सेप्ट विच वी कॉल चेन ऑफ कमांड लेट अस सी व्हाट इज दिस चेन ऑफ कमांड इट्स अ वर्टिकल लाइन अच्छा इसका मतलब यह नहीं कि हॉरिजेंटल लाइन नहीं होती अक्रॉस द डिपार्टमेंट अक्रॉस द फंक्शन डेफिनेटली वो भी होती है लेकिन हम बात कर रहे हैं चेन ऑफ कमांड की चेन ऑफ कमांड इज अ वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट टेल्स यू वेरी क्लियरली हु रिपोर्ट टू हु समन एट द बॉटम रिपोर्टिंग टू द वन इन द मिडल समन इन द मिडल रिपोर्टिंग टू द वन एट द टॉप वेरी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी गोइंग फ्रॉम बॉटम टू द टॉप A vertical line of authority tells you this is the chain of command. अच्छा अब इस chain के अंदर कितने units हैं दस हैं बीस हैं बाईस हैं पच्चीस हैं Complexity उतनी ही बढ़ेगी Vertical line अगर इसमें पांच units होंगे पांच आदमी होंगे पांच departments होंगे Comparatively simple structure. इसको हम कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर एज मिनिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट लेवल्स यू विल कीप यू विल हैव मोर सिंप्लिसिटी बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को रन करने के लिए डिफेंस को ऑपरेट करने के लिए यू नीड ए चेन ऑफ कमांड सो मेनी डिफरेंट पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल but each one of them is responsible for his own area for her own area and is authorized given authority given power so please keep in mind chain of command is a vertical line of authority in an organization which tells you who reports to whom aur iska general rule samajh lijiye ki someone at the middle will be reporting to someone at the top so it's a sort of organization it's a sort of relationship one down one up or one up one down so the one down is reporting to the one up chain of command ka yahi principle hai yaad hai ye picture maine aapko shayad bahut arsa pehle dikhai thi jab hum issue discuss kar rahe the concept learn kar rahe the top manager middle manager first line manager अजीज तलबा और तालिबात चेन ऑफ कमांड के परस्पेक्टिव के अंदर मुझे जरा बताइए आप उस वक्त हम इसे देख रहे थे टॉप मिडल फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड नॉन मैनेजर अब हमने इसको एक स्ट्रक्चर दिया है स्ट्रक्चर के परस्पेक्टिव में हमने ये कहा कि चेन ऑफ कमांड मींस वन डाउन विल बी रिपोर्टिंग टू द वन अप अब आप मुझे बताइए कौन किस रिपोर्ट कर रहा है क्या एक्स वाई को रिपोर्ट कर रहा है या वाई एक्स को रिपोर्ट कर रहा है इसी तरह से क्या वाई जी को रिपोर्ट कर रहा है या जी वाई को रिपोर्ट कर रहा है रिमेंबर चेन ऑफ कमांड वर्टिकल लाइन इट टेल्स यू हु रिपोर्ट्स टू होम द वन एट द बॉटम द वन इन द मिडल रिपोर्ट्स टू द वन अब So the one below reports to the one above. इसका मतलब यह होगा कि Z1, Z2, Z3, the people at the Z level are reporting to the people at the Y level, Y1, Y2, Y3. And the people at the Y level, managers at the Y level, are reporting to the person at the X. So there's a chief executive. the country head country manager one person chain of command ke perspective mein teen log 
एट द मिडल लेवल इसका मतलब यह हुआ कि जब आप चेन ऑफ कमांड के साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे उसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड कितने लोग एट ए टाइम कितने ऑफिसर्स कितने मैनेजर्स रिपोर्ट करने वाले हों कि टास्क ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सकें थ्री मिडल मैनेजर्स लुक एट हाउ मेनी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स देर आर वाई वन वाई टू वाई थ्री reporting to one x and then we have nine z's again three reporting to y1 three reporting to y2 three reporting to y3 we will learn the concept of unity of command as well the chain of command tells you the one below reports to the one above and the authority responsibility the vertical line gives you the idea of the chain of command that's what the unity of command is each person within the organization he must have a clear reporting relationship to one boss jaisa maine kaha tha ki y1 is reporting to x independently of y2 reporting to x isi tarah se z ya z mr z रिपोर्टिंग टू वाई वन इंडिपेंडेंटली तो यूनि ऑफ कमांड के परस्पर्स के अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के परस्पेक्टिव में हम चाहेंगे कि एक वक्त में एक आदमी का एक ही बॉस हो लेकिन मेट्रिक स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा था कि बाजू का ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वर्टिकल कमांड के साथ साथ हॉरिजेंटल कमांड भी ऑपरेटिव होती है एफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के परस्पेक्टिव के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अचीविंग परस्पेक्टिव के अंदर आप ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं लेकिन जब एक से ज्यादा रिपोर्टिंग लाइंस होंगी एक से ज्यादा बॉसेस होंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी यू नीड टू हैव बेटर मैनेजमेंट स्किल्स लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यह है इट शुड बी वन पर्सन टू होम यू विल बी रिपोर्टिंग अच्छा फिर जेहन में लाइए जब हम शुरू में हेनरी फॉय के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को लर्न कर रहे थे वहां पर भी हमने ये लर्न किया था दे शुड बी ए चेन ऑफ कमांड दे शुड बी ए यूनिटी ऑफ कमांड एक और कॉन्सेप्ट आ गया इस स्ट्रक्चर और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के परस्पेक्टिव के अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि कितने लोगों को आप कंट्रोल करेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हाउ मेनी पीपल हाउ मेनी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव के अंदर एफिशिएंट मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव के अंदर एट ए टाइम आप लोगों को कंट्रोल करना चाहेंगे ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे तो दिस मींस स्पैन ऑफ कंट्रोल विल टेल यू हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल रिपोर्ट टू ए पर्टिकुलर मैनेजर एंड बिलीव मी मोर नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टिंग टू ए मैनेजर बेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स एंड बेस्ट पीपल स्किल्स ऑफ दैट मैनेजर विल बी so span of control will tell you how important that manager is because he is controlling organizing leading planning for so many different people you could have a narrow span of control it could be a wide span of control operative floor par ya operative span ke andar it could be up to 30 subordinates one manager to whom there could be 30 people reporting once again there is no hard and fast rule it could be a narrow it could be wide up to 30 but there could be 15 zehn mein laiye y1 now mr y1 to whom three z's were reporting and then each z was responsible for five people to kitne log ho gaye 18 Eighteen people reporting to one person is perfectly okay. So that's why we are saying up to thirty. Look, this structure is made. The purpose of our is this. The concept is this: efficiency and effectiveness should be in mind. In executive span perspective, how many managers should be reporting to you, to one manager? What we are learning here is in the span of control. 
3 to 9. Y1, Y2, Y3, there were 3. There could be 5, there could be 7, up to 9. So in other words, less than 10, managers should be reporting to one top manager. That would be the best. It could be more, it could be less. Depend karta hai, ki ek project manager hai, my IT organization ki example le leta hon. Ek project manager hai, usko kitne group leads report karte hai? Generally five or six. Or har group ke andar, phir kitne software engineers hote hai? Generally four, five, six or seven. That's how you make the group. Ab aap jab wo structuring zehen mein aaye, to zehen mein laiye ga, so what you're talking is span of control. Yeah. Jab aapko koi project diya jaye, aapko kisi office ke liye responsible banaya jaye, so divide them in such a way that you use these principles in the best way possible so that you can achieve the organization goals in the best way possible. Reporting relationship ke perspective mein tall versus flat मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए कि व्हाई द ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड टॉल यानी वो को लंबी नजर नहीं आती उनका स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है उनमें लेवल्स इतने होते हैं कि यू कॉल देम टॉल स्ट्रक्चर फ्लैट मींस मे बी टू और थ्री लेवल्स लेट्स टेक अ लुक टॉल ऑर्गेनाइजेशंस जनरली दे आर मोर एक्सपेंसिव क्यों Expensive in the sense, you will need more information resources, you will need more hierarchical resources, generally they are more expensive. Number two, communication can be difficult because of the number of channels through which the message has to pass. Abhi aap structure dekhiye ga, jab hum kehte na ji, ke 22 grade, 22 grade ke lawa bhi kuch aur, so there could be 24 layers of hierarchy which you put together to give one structure of a department. You start from the secretary or maybe minister. Now we carry the ministry for power and electricity or maybe power and water. You start from the minister, then the secretary, and then you come all the way down and see how many layers there are. Generally, in the government organizations, structures will be tall. Generally, in the business organizations, structures would be flat. Japanese organizations generally have flat structures. Dono ke apne advantages hain, disadvantages hain. Depend karta hai, koi hard and fast rule nahi hai. Flat organization ka matlab ye hoga, ki they will lead to higher level of employees, morale and productivity. Har admi boss ko report kar raha hai. Har admi उससे इंस्पिरेशन भी ले रहा है हर आदमी अपने प्रॉब्लम्स इमीडिएटली एड्रेस कर रहा है और उसे पता है कि मेरी बात सुनी जा रही है एंड दैट लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मोर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी फॉर मैनेजर्स बिकॉज़ देयर आर फ्यूअर लेवल आइए स्ट्रक्चर देखते हैं ये देखिए टॉल वर्सेस फ्लैट द वन एट द टॉल ऑर्गेनाइजेशन See how many levels there are? There is one president, of course, top manager. Then there are two below the president, four below them, and keep on going down. So, how many levels are in the structure? Ke andar, tall? Ke andar? One, two, three, four, five. Five levels of hierarchies. Let's look at the flat. How many levels? Three. तो अगर आप प्रेसिडेंट को निकाल दें तो फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर हर शख्स अपने बॉस से डिस्कस भी कर रहा है रिपोर्ट भी कर रहा है इंस्ट्रक्शन भी ले रहा है फीडबैक भी दे रहा है आई थिंक इट माइट बी लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ मोरल एंड हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कि जी मैं बॉस के साथ अपने हेड के साथ गुफ्तगु कर सकता हूं and we will study this that this leads to a kind of 
feeling that I'm important. I can speak to my boss and that my boss is listening to me. But if the hierarchical level ke andar structures levels are very high, तो आपने जो एप्लीकेशन लिखी है न जाने वहां तक पहुंचते पहुंचते उस मैसेज का क्या मैसेज बन जाए और किस तरह से आपकी बात वहां पर पहुंचे और उस कंप्लेन के लिए क्या सलूशन आपको सजेस्ट किया जाए तो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सर्विस टू सर्विस व्हिच स्ट्रक्चर वुड बी सूटेबल फॉर रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप्स नंबर 4 how are we going to distribute the authorities? Responsibility and authority. Remember we learned delegation. Humne ye kaha tha, a manager can delegate, can give away his responsibility to someone else. Distribute kar rahe hai authority ko. Aap apni authority ko, kisi kaise manager ko, jo aap se level mein kam hai, responsible bana rahe to carry out a particular task. So delegation means the process by which managers will assign a portion of their total workload to others. Portion, not all. Look, at the end of the day, responsible aap hi honge. Aapne theek hai, delegate kar diya. Lekin the one above, jisko aap report kar rahe hain. Efficiency, उन टास्क्स की उन गोल्स के हवाले से अचीवमेंट की परफॉर्मेंस लेवल क्या था कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या था डेफिनेटली बॉस आपसे पूछेगा आप चाहे किसी को डेलीगेट कर दीजिए लेकिन बहरहाल चीजें डेलीगेट की जाती हैं और करने का मकसद यही होता है कि लोग आपके इर्द गिर्द ट्रस्ट के साथ काम कर सकें और इससे फिर एक एम्पावरमेंट का कांसेप्ट भी आता है आप लोगों पर ट्रस्ट करते हैं उनसे काम लेते हैं उनके काम से हटकर अब अपना काम उन्हें देते हैं आप उन्हें प्रमोट भी कर रहे हैं आप उन्हें नेक्स्ट लेवल पर लाने के लिए तैयार भी कर रहे हैं और इस तरह से आप उनकी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इसकी रीजंस कुछ सामने आ गई हैं नंबर 1 it will enable the managers to get more work done by utilizing the skills of talented subordinates. So, you will have to see who I will delegate. And one thing you will also remember, that when you have responsible, then you will have to authority to give it to you. Accountability will be yours. But responsibility and authority will be given to you, then the delegation will be done. Number two, it will foster the development of subordinate. अभी मैंने कहा था ना कि it will help them to be promoted, it will make them to be ready to be promoted to the next level. Delegation के साथ ही फिर एक concept हम learn करना चाहेंगे, degree of centralization या decentralization. अभी आपने सुना होगा devolution. And once again, devolution is a process. How you will bring the power, the authority, involvement? People all the way down, starting from the top. हम देखा था वर्टिकल लाइन, ये चेन ऑफ कमांड को जो है आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन के परस्पेक्टिव के अंदर, फिर हम ये देखना चाहेंगे, where is the authority? Is it centralized? एक ही आदमी फैसला करेगा, उसके अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता। Centralized. So in other words, the primary authority will be held by the top manager. That's okay. लेकिन Decentralization के अंदर आप उसी authority को फिर distribute करते हैं अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा concept सही है कौन सा सही नहीं है आपको learn करना है in the given circumstances the manager will see in the given situation how are you going to distribute the authority and what would be the degree of centralization or decentralization Decentralization means that significant authority will be found at the lower level of the organization. Kuch organization mein, khas taur par flat organizations mein, hum ye dekhte hai ki even manager, supervisor ko ye authority deta hai, ki once you see that the process is complete, once you see that the product is ready, the shipment is ready, on my behalf, 
you can sign it off, let it go. Because I feel that you are trustworthy, you can make a decision which will be in the interest of the organization. So trust ka element yaha par decentralization mein zyada hoga. Paanchwa aspect organization structure ke perspective ke andar jo hum learn karna chahenge ki aap apni activities ko coordinate kaise karenge. Mukhtalif departments ke andar different number of people using different type of technology serving different type of markets and customers at the end of the day objective is same we want to achieve the organization goals so coordinating activity means there has to be once again a structure how are you going to put these things together My dear students, coordination ke lafs ko organizing ke perspective ke andar achhi tarah se samay lijiye. X, Y, Z, three coordinates padte hain aap. Tino coordinates, X, Y, or Z. Tino ek dousre ke saath orthogonal hain, independent hain. Lekin, kya tino ka aapas mein koi taluk hai? Bilkul hai. They are supporting one and the other. Same is the concept here. Coordination means it's a process of linking the activities of the various departments of the organization. What would be the level of coordination? So, you can see customer complaint ko dekhte huye, aap andaza kar lenge, ke different departments aapas mein kaise coordinate kar rahe Maslan, customer ne complaint ki, immediately wo complaint marketing department walo ne design department ko di engineering department ko di agar wo product ke design se related hai agar wo service ke delivery se related hai aur agar unho ne corrective action liya maybe then it is reported to the production department aur next cycle ke andar wo complaint jo customer ne ki thi wo customer nahi karege so it depends on what is the level of coordination, how they are working together. Better is the coordination, lesser will be the complaint. Higher will be the coordination, higher will be the level of performance. Higher will be the coordination, higher will be the productivity. And the last point, what we want to see, what is differentiation between line and staff position? This is a very important concept. Hai. इसको जरा गौर से देख लीजिए लाइन पोजीशंस एंड स्टाफ पोजीशंस लाइन पोजीशंस लाइन पोजीशन मींस दीज आर दोस मैनेजर्स दीज आर दोस पोजीशंस हु आर इन द डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड दे आर लुकिंग इनटू द प्रॉफिट जेनरेशन दे लुकिंग इनटू द सर्विस डिलीवरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स दे आर अचीविंग organizations profit agar loss hoga agar complaints hongi to janab hum inse puchhenge manufacturing department production department marketing department they are the line line managers dusre hum kaun se keh rahe hain staff staff positions ye wo log hain ye wo positions hain they are intended to provide expertise, advice, support to the line managers. HR department, finance department, zain mein rakhiye ga, ye do department khas taur par. HR, finance, and how about IT? IT department also, mein teen departments ka naam liya hai. Finance, HR, IT. They provide services, expertise, advice, to the line managers. So in other words, my dear students, staff authority is only there to advise, not to command. They cannot pass orders. They can advise. In other words, this is an activity 
which sports the profit generation, right? It sports. Or jo activity sport kar rahi hai, kisko? Line authority ko. So distributing authority ke andar, ye do concept nehat ahem hai. To aap organization structure dekh kar, ye mehsus ki jiye, kaun se departments, kaun se managers, line managers hai. They are more responsible. They are commanding certain number of people. They are directing certain departments. They are responsible directly for the achieving goals, for setting the direction, and for the productivity and profitability. My dear students, six building blocks we learned here. These building blocks are कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएंगे फॉर्मेलिटी देंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को सेट करेंगे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन डिजाइन एंड डेवलप इफ इट वर्क्स फाइन यू लुक इनटू इट फॉर अ ईयर और टू इफ नॉट यू कैन चेंज लेकिन अपने रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर देने के लिए आप कोई ना कोई तरीका तो अडॉप्ट करेंगे और जब आप कोई तरीका अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपको जेन में रखना होगा क्या व्हाट इज द चेन ऑफ कमांड हाउ इज द यूनिटी ऑफ कमांड व्हाट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल हु इज रिपोर्टिंग टू होम हु आर इन द लाइन हु आर इन द स्टाफ डिस्टिंक्शन शुड बी क्लियर जो एडवाइस देने वाला है वो डायरेक्शन नहीं देगा ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ गोल्स को अचीव करने के परस्पेक्टिव में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन के साथ अचीव हो सके और यह भी जेहन में रखिएगा कि जब हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि एक्स वाई जी एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जी डिपार्टमेंट अलग नहीं है बजाहिर नजर आते हैं इंडिपेंडेंट है जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ना एक्स वाई एंड जी आर ऑर्थोगनल टू इच अदर दे आर इंडिपेंडेंट यस बट ऑल ऑफ देम आर रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजर ऑल ऑफ देम आर रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑल ऑफ देम आर रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स ऑल ऑफ देम विल बी आस्क इफ द कस्टमर्स विल कंप्लेन वाई द कंप्लेन रेट इज सो हाई इफ the citizens of one particular area are complaining high of the fluctuality fluctuation of the electricity remember i gave you the example of utility to agar kisi ek area ke andar bijli ki fluctuation bahut zyada hai aur logon ke gharon ke andar refrigerator aur tv zyada burn ho rahe hain to koi na koi to pucha jayega kisi na kisi se to pucha jayega why it happened how it happened there has to be reason and we are looking for those managers who bring up design and develop a structure which will coordinate the activities in such a way the organization will achieve its goals in the best way possible then who will be rewarded you and me those people those managers who are in the line positions working in the best way possible and managing in such a way that they are bringing productivity and profitability for the organization for the society for the country and for the whole globe itself thank you very much for the listening it's a very important concepts of principles of management with the focus of organizing structures and we will complete this organizing function in the next session and then we'll move on to the third function और कौन सा है थर्ड फंक्शन रिमेंबर पोल का लीडिंग आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग वी विल टॉक इन द लीडिंग इन द कमिंग सेशन थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन